by entry level sports naked bike ni Suzuki. Well, kararating lang naman itong Suzuki Jigsaw 155. So in this video guys, tatalakayin natin yung specs, features at syempre i-walk around na din natin tong sports naked bike na to. So without further ado, let's start this video. So, ito na nga yung pinakahihintay natin guys na isa pang bagong color variant ni Suzuki Jigsaw 155 at dumating na nga ito ngayon sa LYR Marketing Corporation. So, first natin to makita sa personal at kung natatandaan nyo guys, na-review na natin yung isa pang color variant nito which is itong color orange. So, itong dalawang to guys is yung 2024 model. Actually, nasold na yung na-review ko and bagong hatid lang ito uh, dito sa LYR. So, orange and glossy black. Na napakaganda po ng pagkakapaint. Talagang glossy glossy and pagdating sa decals niya guys minimalist lang. And sa mga hilig dyan sa dark color, I know magugustuhan nyo tong si Jigster glossy black and uh, yellow green combination. So meron siyang lining din dito na gray tapos decals din to guys. Ayan pati ito. Ayan. So talagang mas nagpop out yung color no? pagkaka uh, yellow green itong decals na to kumpara doon sa decals niya na black at saka no gray. Baging dito sa mags, yan lang po yung makikita yung decals. So, dito tayo guys sa kanyang headlight. Of course, ganun pa rin naman. Wala pa rin naman pinagbago. Naka-LED pa rin. Tapos, meron siyang tatlong window dyan. Ayan. Turn signal, bulb type pa rin. Ganun pa rin kagaya ng dati. Ginamitan pa rin siya ng telescopic fork suspension with single disc brake and dual pot piston brake caliper na ang Grand Eye Vibre. Ayan, tubeless na din po itong tire niya. So, pag mapaku to, hindi siya basta-basta magpa-flat. Tire size guys is 100 by 80 by 17. Ayan, tapos of course naka mags. And then dito, ayan, ito po yung itsura niya sa side. Kita nyo naman kung gano'n siya kaastig. So sa mga lady rider na gusto magkaroon ng ganitong klaseng motor, highly recommend this one. Talagang, you know, kung gusto nyo ng astig, masculine na datingan na sports naked bike, nire-recommend ko po ito. And isa pa guys, pagdating dito sa kanyang tambucho, Ayan, naka-dual exhaust siya guys. Chrome din yung kanyang hip guard, maging dito sa exhaust end cap. Napaka-attractive tingnan sa personal po talaga nito. Same lang din kagaya ng dati, ganun pa rin naman. Walang pinagbago. Foot peg ng driver, brake pedal, ayan, at foot peg ng angkas. Ayan. So again guys, equip pa rin po siya ng uh, SEP, Suzuki Eco Performance. So friendly na din po yung buga ng usok niya no, sa environment. Pagdating dito sa handlebar guys, So, sa mga switches, you know, kill switch off, activated, patay ng ilaw, ayan, electric start. And sa left side, nandito yung kanyang high beam, low beam, turn signal switch, off, at saka yung horn. Pagdating naman sa kanyang side mirror, same lang siya ng side mirror ni GSX, guys. Ayan, dahon type. And for me, goods na goods din itong kanyang side mirror na ganito kalaki. Nang sa ganon, kitang-kita mo talaga yung mga nakasunuran mo. No? Tapos fuel tank niya, guys. Ayan. Tapos meron din siyang emblem dito ni Suzuki. So, ito yung nagpapapremium ng itsura niya dito. So, fuel tank capacity. Ayan po. And yung kanyang average fuel consumption. Pagdating naman sa dashboard... Hindi po natin nakita yung mga information dito, pero basic lang naman po yung mga information na nandito, like speedometer, odometer, fuel gauge time, tapos syempre makikita nyo din po dito yung turn signal indicator, neutral indicator, check engine, at saka yung high beam, low beam. Tapos meron siyang select at saka adjust button dito guys para ito sa time. Of course, meron din siyang trip A at saka trip B. No? Sa kalam po kasi nila ina-activate ito pag once may nakapurchase na. Sa lever, typical lever guys, standard stock ganun pa rin naman and kung mapapansin nyo sa kanyang seat type split seat type guys ayan pero mas generous siya kumpara kay GSXS and then pagdating sa grab bar guys ayan napaka sharp no hawakan to ng angkas actually glossy black and dito sa tail and guys naka led turn signal is naka bulb type comment down below guys kung gusto nyo tong i-upgrade ni Suzuki ng led ayan tapos dito may ilaw pa rin naman ng plaka Naka-reflector din siya guys Para mas visible kayo pag nag-rides kayo sa gabi no? Pag matamaan kasi ito ng ilaw Of course, nagre-reflect siya So, nandito yung napakalaki niyang uh, mud guard Ayan So, para siyang papaludo dito sa likod And, ito din Yan, tire hog guard Suspension na ginamit guys is More shock swing arm suspension Tapos, braking system is single disc brake And single pad piston brake caliper 
Ganun pa rin naman, tubeless yung tire. And merong tire size sa likod guys na 140 by 60 by 17. Mga nagtatanong nga pala kung naka-ABS ba ito or equip pa siya ng assist and sleeper clutch. Wala. Pero kung gusto nyo itong i-upgrade yung Suzuki, i-comment nyo nga sa baba. Ayan. So, dito tayo sa kabilang side. Of course, nandito yung kanyang chain cover. Swing arm niya guys. Foot peg ng angkas. Pwede siyang buksan. May bukasan siya ng upuan dito eh. Pero wala naman kayong may lalagay dito except sa papers na motor. Kagaya doon sa motor ko dati na si GSS 150. Tapos nandito guys, yung apaka ng driver. Cambia, of course. Side stand. Typical side stand. At wala pa rin po siyang Uh, kill switch sa side stand. So, anong masasabi nyo guys sa bagong Suzuki Jigsaw? Habay ba o walay? Pagdating sa looks niya, no? At saka sa uh, features niya, i-comment nyo nga sa baba. Tapos ngayon naman guys, tatalakayin natin yung kanyang specs. So, this uh, Suzuki Jigsaw guys, it is powered by 155cc, air-cooled, single cylinder, 4-stroke, 2-valve, at single overhead cam. Pagdating naman sa transmission guys, uh, siya po ay merong 5-speed manual transmission. At of course, ito ay merong lakas na 10 kilowatts at 8,000 RPM and max torque of 13.8 kilowatts at 6,000 RPM. And pagdating sa fuel tank capacity niya guys, 12 liters yung makakaasa kang Ayan, malayo-layo na din po yung mapupuntahan nyo bago po kayo magpapagasuli na ulit. Nakaupo tayo ngayon dito kay uh, Suzuki Jigsaw. So, pagdating sa kanyang seat height, guys, ayan, ipapop out ko na lang sa screen. Maging yung kanyang ground clearance. And sa height natin na 5'5". Ayan, guys, kita-kita nyo naman na abot na abot natin. Yun nga lang, uh, medyo nakatiptoe tayo. So, kung if ever may height kayo, at least mga 5'3", 5'2", kaya nyo pa rin itong abotin. Yun nga lang, guys, nakaganito kayo. Ayan. So, ayan, bagay na bagay din ito sa Lady Rider kasi hindi naman siya ganun kabigat. Ayan. And napakadali lang naman din niya i-maneuver. Tapos, ang kinaganda pa dito, pag uh, nakasakay kayo dito tapos maglalong ride kayo, hindi masyado nga with yung likod nyo kasi naka-upright seating position lang kayo dito. Ayan. So, suspension check. Ayan, napakalambot naman. And for me, goods na goods yan. Isa yan sa hinahanap ko sa isang motor. Para nang sa ganun, hindi masyado ma-stress yung katawan nyo pagdadaan ka sa mga lubak-lubak. So, this one guys, is merong updated price na. Ayan, $102,900. It's bibilhin nyo po ng spot cash. Down payment is $7,923. At monthly sa 3 years na. 4,816 at limits na $200. So, itong uh, motor na to guys, is available lamang sa... LYR Marketing Corporation. So, along the highway lang siya, guys. Nasa uh, gilid siya ng Kawasaki Clib at ng, ayan, uh, Honda Big Bike. Tapos na nga natin ikutan si Suzuki Jigsaw. Ano yung masasabi niyo sa sports naked bike na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider yung bilhin ngayong 2024? I-comment nyo nga sa baba. At syempre, kung bago pa lang sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So, yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!